നമസ്കാരം ജ്യോതിഷത്തിലെ കാണാപ്പുറങ്ങൾ തേടുന്ന പ്രണവത്തിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യപ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് വ്യാഴമാറ്റം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മാർച്ച് മുപ്പത് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചാം ആണ്ട് മീനമാസം പതിനേഴാം തീയതി രാവിലെ മൂന്ന് നാൽപ്പത്തൊൻപതിന് ധനുരാശിയിൽ നിന്നും മകരൻ രാശിയിലേക്ക് വ്യാഴമാറ്റം സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഗുണം കിട്ടുന്ന നാളുകളെ പറഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഓരോ രാശിക്കൂറുകളും ഓരോ നക്ഷത്രക്കാർക്കും എന്തെല്ലാമാണ് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് അതിലേക്കാണ് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം പോയപ്പോൾ ചിലർ കമൻ്റ് ഇടുകയുണ്ടായിരുന്നു അതിചാരമോ വക്രമോ സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഗുണം കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് കൂടുതൽ ഗുണം കിട്ടും ദോഷം കിട്ടുന്നവർക്ക് കൂടുതൽ ദോഷം കിട്ടും അപ്പം നമ്മളിവിടെ ഒരു കാര്യം പറയുകയുണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് ജ്യോതിഷമഹാശാസ്ത്രം സത്യമാണോ എന്ന് തെളിയിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് സ്വയം വിശകലനം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈശ്വരൻ ഒരു മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് വ്യാഴത്തിൻ്റെ മാറ്റം വരുത്തി കാണിച്ചു തരാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ സ്വയം ചിന്തിക്കാം ബുദ്ധിയും ബോധം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ബുദ്ധിയും ബോധം എത്ര പേർക്ക് ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ടാണ് ചിലരിങ്ങനെ വെളിവുമില്ലാഴ്ചയില്ലാതെ കമൻറ്റുകൾ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അവരോടെല്ലാം സഹതപിക്കാനും പരിതപിക്കാനും മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ കാരണം നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഈ ജീവിതം ഈശ്വരൻ തന്ന ഈ സൗഭാഗ്യ ജീവിതം നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗിച്ചു തീർക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ജ്യോതിഷ മഹാശാസ്ത്രം നമ്മുടെ മഹർഷീശ്വരന്മാർ നമുക്ക് ചമച്ച് തന്നിട്ട് അത് പാരമ്പര്യവാദികൾ അവർ കുളിപ്പിച്ച് കുളിപ്പിച്ച് കൊച്ചിലാണ്ടാക്കി നശിപ്പിച്ച് കളഞ്ഞ് അങ്ങനെ ജനങ്ങൾ ജ്യോതിഷം വിശ്വസിച്ചു വരുമ്പോൾ വിറളി പൂണ്ടിരിക്കുന്ന കുറേ പാരമ്പര്യവാദികളും കുറേ സംസ്കൃത പണ്ഡിതന്മാരും കാരണം അവരുടെ കണക്കിൽ ജ്യോതിഷം പഠിക്കണമെങ്കിൽ സംസ്കൃതം പഠിക്കണം അതുകൂടാതെ ഒരു ദീപക് രാജൻ എന്ന ഒരുത്തൻ ഒരു യുക്തിവാദിയുടെ ഏജൻറ്റ് അവൻ വന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്നത് തന്ത്ര സമുച്ചയത്തിലില്ല യന്ത്ര സമുച്ചയത്തിലില്ല ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചു നമ്മൾ പറയുന്ന മന്ത്രങ്ങൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഈ തന്ത്ര സമുച്ചയത്തിലും യന്ത്ര സമുച്ചയത്തിലും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോലെ ഇവർക്ക് മാത്രമേ കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ പാടുള്ളൂ എന്നിട്ട് നമ്മളിവിടെ വെല്ലുവിളിച്ചില്ല ആരെങ്കിലും ഒരാളെ റിസൾട്ട് കിട്ടി കാണിക്കാൻ പറഞ്ഞ് ഒരാളെ പോലും കാണിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലോ എന്നിട്ട് പോലും നിർത്താറായില്ലേ നിൻ്റെയൊക്കെ വേഷം കെട്ടുകൾ അപ്പോൾ അത് ബുദ്ധിയും പോകാതുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കുക ജനങ്ങൾ നിൻ്റെ കമൻറ്റ് നമ്മൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണില്ലല്ലോ തെറിവിളിച്ചാലും എന്ത് ചെയ്താലും നിങ്ങളിടുന്ന കമൻറ്റുകൾ പിൽക്കാലത്ത് മലർന്ന് കിടന്ന് തുപ്പുന്നതിന് തുല്യമായിട്ട് അതവിടെ അവശേഷിക്കും എന്നുള്ളൊരു കാര്യം കൂടി അറിയുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്ര ആമുഖം പറഞ്ഞത് എത്ര എണ്ണത്തിന് വിവരമുണ്ടെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ സ്വയം മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഹൃസ്വമായ ഈ മൂന്ന് മാസം നമുക്കത് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും അശ്വതി ഭരണി കാർത്തിക കാല ചേർന്ന മേടൻ രാശിക്കൂറുകാർക്ക് വ്യാഴം പത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതായത് നീചമാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പം നീജ സംഭവിച്ചാലും നമുക്ക് വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകില്ല നമുക്ക് ഒരു രാശി പിന്നോട്ടിറക്കുമ്പോൾ ഒൻപതിൻ്റെ ഫലമാണ് കിട്ടുന്നത് അതായത് ഭാഗ്യസ്ഥാനത്തേക്ക് വരുന്നു ഭാഗ്യസ്ഥാനത്തേക്ക് മേടൻ രാശിക്കൂറുകാർക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ മൂന്ന് മാസത്തിനുള്ളിൽ അവർക്ക് വിവാഹം നടക്കുന്നതിന് കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വിദേശ ജോലികൾക്ക് അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വാഹനം വാങ്ങുന്നതിന് വസ്തു വാങ്ങുന്നതിന് വീട് വയ്ക്കുന്നതിന് വീട് വിൽക്കുന്നതിന് അങ്ങനെ എല്ലാ ശുഭകരമായ കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു കാലഘട്ടമായിട്ടാണ് ഈ മേടൻ രാശിക്കൂറുകാർക്ക് മാർച്ച് മുപ്പത് മുതൽ ജൂൺ മുപ്പത് വരെയുള്ള കാലഘട്ടം മൂന്ന് മാസം വളരെ ഗംഭീരമായിട്ട് തന്നെ കടന്നു പോകും എന്നുള്ളൊരു യാഥാർത്ഥ്യം തിരിച്ചറിയണം അപ്പോൾ ഈ നവംബർ അഞ്ചാം തീയതി വ്യാഴം മാറിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വളരെ ദുരിതത്തിലേക്ക് പോയ നക്ഷത്രക്കാരാണ് അശ്വതി ഭരണി കാർത്തിക കാല് അപ്പോഴും പാരമ്പര്യവാദികൾ ഒൻപതിൽ വ്യാഴം പാകിസ്ഥാനത്ത് നിന്നു നല്ലതെന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചെങ്കിലും ബുദ്ധിയും ബോധം ഈശ്വരൻ തന്നത് ഇനിയും അവശേഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിന്തിച്ച് നോക്കാം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സ്റ്റോപ്പായി നിന്നേക്കായിരിക്കും അത് ഇവിടെ നിന്നും മാർച്ച് മുപ്പത് മുതൽ ജൂൺ മുപ്പത് വരെയുള്ള കാലഘട്ടം നിങ്ങൾക്ക് നല്ല സ്പീഡ് ലഭിക്കും അപ്പോൾ സ്പീഡ് ലഭിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളറിയണം നിങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള ജ്യോതിഷം മാർഗദർശിയാകുന്നുണ്ടോ ഇനിയുള്ള കാലം കൃത്യമായ ജ്യോതിഷ വഴികളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചാൽ റിസൾട്ട് കിട്ടുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതിനാൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ സ്വയം വിശകലനം ചെയ്യാം അതേപോലെ ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം അറിയേണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് നെഗറ്റീവ്
അപ്പൊ വ്യാഴമാറ്റം സംഭവിക്കുമ്പോൾ ജീവിതത്തിൽ ഗുണം വരുന്നവർക്ക് ഗുണവും സംഭവിക്കും ദോഷമുള്ളവർക്ക് ദോഷവും സംഭവിക്കും അല്ലാതെ കണ്ടിട്ട് മറ്റുള്ള പാരമ്പര്യവാദികൾ പറയുന്ന പോലെയല്ല നിങ്ങൾക്ക് സ്വയം വിശകലനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും സർവേശ്വരൻ അതിനനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്നുകൂടി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ പ്രണവം അവിടെ പൂർണ്ണമാവുന്നു